Hi guys! Good morning! Today is my day off. So, uwi ako ng Bulacan ngayon to check kung kamusta na ba yung mga pananim ko dun sa mini farm. Though, I'm from from night duty. Okay lang. Uh, tulog na lang ako ng konti when I get there. Then, after that, we'll go directly to my mini farm to check kung kamusta na ba yung mga plants ko dun. So guys, we'll drive now going to my mini farm in Bulacan. Uh, siguro it would take 1 to 2 hours bago tayo makarating doon. Depende sa magiging traffic. Let's go! We're here na i Bulacan. So, I'm so excited no to check kung kamusta na ba yung mga pananim ko doon sa mini farm. Ayun, so tara, baba na tayo. What's up? <laughs> Alexandria. What are you doing? Ha? Huh? Minecraft. Okay. Are you blessed? Hug. Oh. How are you? What about your brother? Oh, he's definitely What? And what about you? What are you doing? Doing my nails. <laughs> <laughs> I thought you're working. Hey! Wow, they're paying, they're paying for your for your time, but you're not actually doing your job. <laughs> All right, so it's time to sleep. I'm from night duty. So later on, after resting for maybe an hour, pwede na tayo pumunta din sa mini farm. All right, guys, good night. Five hours later. Hi, guys. Good morning. Time check. It's 4 p.m. na. Flashback. Good morning. End of flashback. <laughs> Uh, sabi ko kanina, one hour lang ako matutulog eh, pero yung pet siya na, alas 4 na. So, naka 5 hours din tayo. So, well rested na tayo. So, punta na tayo ngayon sa mini farm to check kung patay na ba yung mga <laughs> Or tumubo na ba yung mga uh, pinunla ko doon two days ago. Right? So, punta na tayo doon. So let's check kung kamusta na ba ating mga pananim. So guys, ngayon, check ko yung mga pananim ko. Then, magbubungkal din tayo ng lupa kasi that's needed eh. Bungkalin siya from time to time. Like, di naman everyday. Uh, ideally, mga every two weeks, no? Para makultivate yung soil. Para din maging somehow mabuhaghag yung lupa at para mag-grow yung roots nila. So guys, check na natin isa-isa yung mga pananim. So, Ito guys, mais to. Uh, laki na rin nila, no? Tapos sa gitna, yan yung mga mani. Then, remember last time, di ba, I doubted it na yung pipino kung tutubo siya. Tingnan mo siya ngayon. Parang, parang mag-work naman yung pipino, guys. Wow! 
Actually, namumulaklak na. Uh, I'll give you na lang an update kung mamumuha ba talaga siya. Guys, update dito sa last video na in-upload namin on how to plant the mais no, or corn. I was with my kids that time. Ngayon, ito na yung mga mais. No? Ganyan na siya kalaki. Kaso, sobrang dry na lupa. So, mag-water din tayo ng plant mamaya. So far, buhay naman yung mga tinanim nating mais. Ito siya guys. So, kaso ito sobrang liit. Ito, okay naman. Here, nag-try tayo ng petchay. Working naman. Here, look. Diba? Parang kailan lang. para it was two weeks lang ago. Yung kamatis na to. Pero, tingnan nyo sila guys ngayon. Meron na silang mga bulaklak. At kung titingnan nyo yung puno nila, Sobrang tabak, no? Sobrang laki. So, ibig sabihin, maganda yung soil. So, guys, every every week or every two weeks, mas maganda rin na kinocultivate natin yung soil or bubungkalan natin sa side para yung lupa maging somehow lumambot or maging mabuhag na hag ng konti para yung mga ugat nila mag-expand pa. So, ito yung mga talong ko. Wow! Ito natin, oh. Ah, uh, nga pala, ito yung latest na plot na ginawa ko. Uh, ang tanim ko dito is bali dalawa. Bali, combination siya. Uh, kung napapansin niyo no, yung plot kasi na to, may kalakihan siya. So, ang ginawa ko, dalawa yung itatanim ko dito. Actually, meron na siyang buto ng mais, guys. Pero, hindi pa lang siya lumalabas, no? Or, nagpa-pop up sa lupa. Pero, siguro mga, ano pa, 5 days. Then, lalabas na rin sila dito. So, sa part na to, dito ko nilagay yung mga mais. Tapos, yun nga, uh, parang experiment nga ito kung mag-work yung dalawang klase ng plants sa isang plot. So, naglagay rin ako ng bell pepper. Ito, bell pepper siya. Later, or maybe bukas, or ano, no? Kung may time pa ako mamaya, lalagyan ko siya ng ipil-ipil. Dahon ng ipil-ipil. Kasi yun yung ano namin eh, way para patabain yung mga plants. We're not using synthetic fertilizer. So, yung sa plot na to guys, uh, I'm thinking pa kung anong magandang ilagay dyan. Here, mga talong, no? So, naglagay akong talong dito. Again, wala kaming synthetic na fertilizer. Kung napapansin nyo, ilagyan ko lang siya ng dayami. Ito. Yung galing sa bukit, yung dayami. So, yan lang yung fertilizer. And from time to time, nilalagyan ko rin ng dahon na ipinitin. May bunga na siya, pero sobrang liit pa lang. Ito, ito. Ito na yung bunga niya. Yan. So, meron na siyang isang bunga. Dito, Bungkal-bungkalan na din natin sa side. Ito yung mga ceiling. Pinasa na lupa. <laughs> dry na dry na yung lupa. <laughs> Grabe. Te, dry na na lupa. Te. Guys, pakita ko sa inyo, no? Yung fertilizer na ginagamit na, na, namin dito. So, maliban dyan sa dayami na nilagay ko. Ito, ano to eh? Uh, ceiling na buyo. Kung napapansin nyo to, yung mga dahon na to, Ito yung dahon ng ipilipil. Uh, dito lang talaga ako nagre-rely para patabain yung mga plants ko. Remember yung malunggay? Di ba last time sabi ko, we have to cut it from time to time. So, tingnan nyo ngayon guys. Wow! previous upload ko ng video kakakat pa lang yan nun so parang ang pangit pa na yung tsura niya ngayon, gloom na ulit siya kamatis, konti na lang pwede nang i-harvest actually guys, guys guys <laughs> takot yung camera camera girl ko <laughs> hindi, hindi No, 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 no. Yung palaka, kasi dito sa mini farm namin, to tell you, marami talaga sila. Sobrang dami nila dito. And may, may ambag siya dito para mapaganda yung mga plants ko. No? Kasi unang-una, di ba, yung mustard ko, tapos yung mga petsay ko dun. Kung napapansin ninyo, sobrang ganda ng dahon, sobrang laki. Tapos wala man ng butas, no? Bakas na ninatngat o tinain sila ng uod, no? Or peste. Ibig sabihin lang nun, guys, since, di ba, mababa lang naman yung mga plants, ibig sabihin, sabihin nandun, may mga frag kasi na nagbabantay. So, every time na may pumuntang insekto doon, sila nang bahala. Yung malunggay, nag-grow na, di ba? Pero itong, ang palaya, medyo pari-tire na. Uh, yun yung challenge, eh, kapag organic. Uh, 
medyo tas wala lang spray for pesticide ganyan yung sun light sun light Siguro sa isang taon. <laughs> Shot na tayo. Shot na tayo. Here, nagtanim ulit tayo ng ampalaya. Para pag namatay yung nandun sa kabilang side, may panibago tayong sisibol. As guys, update din. Meron na rin kaming sitaw. No? Actually, kukumpletuhin natin yung una eh. Bahay ko po. Question lang, ilan pala, ilan pala yung gulay sa bahay ko po? Please comment down below kung ilan ba yung gulay sa bahay ko po. And tatry ko siyang kumpletuhin dito sa mini farm namin. Tapos, eto, nag-bloom na rin pala itong ginger natin. Meron din pala akong ano, pinya. Pinili ko siya sa, sa grocery ng Walter, Walter Mart. Tapos, yun, syempre yung, yung fruit niya, kinain ko. Yung dulo ng fruit, yung parang ganito dun sa head part niya. Yun yung tinanim ko. Ito yung sinasabi ko na kapag hindi mo talaga siya nababantayan everyday, ito yung nangyayari, oh. sayang. Kasi, ang dami niyang bunga oh. Pero, napabayaan. Last video, okay pa siya, di ba? Uh, ngayon, sayang, no? Sayang. Tapos, isa rin to sa mga bago dito. No? Soon, i-replant -re natin siya. Alam niyo ba kung ano to? Guys, eto yung pinatawag natin na sibuyas. Yung isa kasi, di ba? Yung pinakita ko kanina, sibuyas na mura. Eto, eto yung sibuyas mismo na yung pangisa. Yun, eto yun. Sibuyas, sibuyas siya na pangisa. guys, alam niyo ba kung ano to? So, ito yung ano guys, garlic, garlic siya. Kasi ang pinaka uh, bidivision ko talaga dito sa mini farm is magkaroon ng mga gulay na madalas ginagamit sa kusina. No? Yung mga daily na ginagamit kapag nagluluto tayo. Ito, ano to, bale 120 na puno. So, ang pagtatanim kasi yung garlic, hindi ko lang napakita dati no, yung video. Yung pagtatanim ng garlic, alam niyo yung ano niya, butil parang yung ganun so ang pagtatanim yun lang itatanim na natin yung isa-isa so sa isang bulb ng garlic makakuha ka dun na siguro ng mga sampo no? or 10 to 15 so eto naka ano ako dito 120 no? yun na naman yung update guys sa mini farm namin yung mani 3 months 3 months pa daw bago natin matitikman tong mani no? nagpa-excite talaga sa akin but ako uh, atat na umuwi ngayon kahit galing akong night duty is eto nga yung bagong plant ko excited ako na ma-check no kung umubo na ba yung mais kaso wala pa kasi tinanim ko siya nung Feb 14 ngayon is Feb 16 so wala pa talaga siya 2 days pa lang so ngayon guys mapakinin naman natin tong mga native kong manok no? Guys, pakita ko sa inyo. Uh, like what I told you guys, mahina kasi yung pressure eh. So, dati parang cute lang siya. Ganun lang. Ganun. So, may power pump or power spray para lumakas yung pressure ng tubig. So, eto, connected siya sa kuryente. On lang natin siya. Ganyan. And, on lang din natin yung dito sa faucet. Ayan. Ready to go. Start. Uh, we'll start here. Napansin, napansin natin kanina guys, sobrang dry ng soil. No? So, mukhang di na diligan na mabuti ni Kya Badoy. Bawi na lang tayo ngayon. Especially yung corn, sobrang kailangan nyo ng maraming water. So, dapat sobrang binabasa yung flat kapag corn yung tanin.
So guys, ayun, uh, inabot na tayo ng dilim. Tapos tong camera girl ko, tinatakot pa ako. Sabi ko, kita na siyang multo. Diyan sa kubo. Bata daw na yagip. Hey! I'm planning to sleep here eh, tonight eh. So, parang gagawin. Kasi last time sa condo, sabi niya rin meron daw babae doon. Kasi kasi nag-iisa lang sa condo. So, yun, nakasira ng araw eh, no? So, after ko kanina mag water ng mga tanim, no? Yung bell pepper ko dito, nilagyan ko na siya ng ipil-ipil. So, yan yung magiging fertilizer niya para gumanda yung pag-grow at uh, gumanda yung mga tutubong dahon. Yun nga, nabot na tayo ng dilim. So, we're ending today's vlog. Thank you so much for joining me here. Peace!